తేదీల్లో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తా ఉన్నారు పదకొండు తేదీ రాత్రికి వారు తమిళనాడు నుంచి విశాఖపట్నం చేరుకుంటారు విశాఖపట్నంలో వారు అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభోత్సవం చేసి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వారు నేషనల్ జాతీయ రహదారులు భూమి పూజ చేస్తారు అదేవిధంగా రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారానికి ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు కొన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులు కూడా ఆ సందర్భంగా వారు ప్రారంభోత్సవం చేయనున్నారు మొత్తము తెలంగాణలో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టులకు వారు ప్రారంభించడం కానీ లేక శంకుస్థాపన చేయడం కానీ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పన్నెండవ తేదీ ఉదయము ఫిషింగ్ హార్బరు అదేవిధంగా జాతీయ రహదారులు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషను వారు ఈ కార్యక్రమాలకు కూడా కొన్ని ప్రారంభించడము కొన్ని పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు ఓఎన్జీసీకి సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టు అది కూడా వారు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది ఈ రెండు రోజుల పర్యటన పూర్తిగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి వారు వస్తూ ఉన్నారు మనకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజ్ జాతీయ రహదారుల యొక్క చాలా ముందుకెళ్ళడం జరిగింది ముఖ్యంగా వారు మెదకు సిద్దిపేటు ఎలకతుర్తి సెంక్షన్లో అది హైదరాబాద్ వరంగల్ పారిశ్రామిక కారిడార్ దాంతోపాటు కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కనెక్టివిటీ దీనికి అందరికి కూడా ఈ రోడ్డు ద్వారా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు మరి జాతీయ రహదారులు చాలా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది సుమారు ఒక లక్ష నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వము ఖర్చు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ సంబంధించి ఎనిమిది జిల్లాలలో త్రిపుర రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు కూడా చాలా వేగవంతంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి 
కేంద్ర ప్రభుత్వము సిద్ధంగా ఉంది భూ సేకరణ కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత వేగవంతంగా చేస్తే అంత వేగవంతంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయితే హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ యొక్క మధ్యతరగతి ఉద్యోగస్తులకు ఇండ్ల నిర్మాణం కానీ నూతన టౌన్షిప్ల నిర్మాణం కానీ అనేక పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ యొక్క ట్రిబులార్ రోడ్డు ద్వారా తెలంగాణ యొక్క ముఖ చిత్రమే మారిపోతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుందో దానికి నరేంద్ర మోడీ గారే శంకుస్థాపన చేశారు వారే ఈరోజు పూర్తి చేయడం పూర్తి అయిన తర్వాత జాతికి అంకితం చేస్తా ఉన్నారు మనం గత అనేక రోజులుగా యూరియా కోసము పూర్తిగా ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడే వాళ్ళము ఈరోజు ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి యూరియా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పక్కదారి పట్టేది అందుకే ఈరోజు ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి యూరియాను కూడా ఏ పోర్టులైతే యూరియా దించుకుంటామో అదే పోర్టులో వేపపూత పూసి దాన్ని ప్యాకింగ్ చేసి మరి అది కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇతర కార్యక్రమాలకు మరి దారి మళ్లించకుండా పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రమే ఉపయోగపడే విధంగా ఈరోజు ఈ వేపపూత పూసినటువంటి యూరియాను రైతులకు అందిస్తున్నాము ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఫ్యాక్టరీలోనే వేపపూత పూసే విధంగా యూరియాను ఈరోజు తయారు చేస్తా ఉన్నాం ఈ రకంగా గతంలో యూరియా విపరీతమైనటువంటి కొరత ఉండేది సీలింగ్ పెట్టిన పని రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు రైతు వారిగా భూమి వారిగా లెక్క తీసి సరఫరా చేసేవాళ్ళు ఈ యొక్క డీలర్ షాపుల దగ్గర రెండు రోజుల ముందే రైతులు వచ్చి క్యూలో నిలబడేటువంటి పరిస్థితి వరంగల్ లాంటి పాత్రంలో రైతులు క్యూలో నిలబడితే హార్ట్ అటాక్ చనిపోయినటువంటి సంఘటనలు పోలీ పోలీస్ లాఠీ చార్జ్ జరిగినటువంటి సంఘటనలు అనేకం జరిగేవి ఈరోజు ఎక్కడ కూడా ఆ రకమైన పరిస్థితి లేదు యూరియా ఎంత కావాలన్నా ఎక్కడ కావాలన్నా ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎవరికి కావాలన్నా వ్యవసాయ రంగానికి యూరియా ఈరోజు అందుబాటులో వస్తుంది అంతేకాకుండా గతంలో అనేక రాష్ట్రాలు యూరియా కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళు ఈరోజు పరిస్థితి ఆ రకంగా లేదు ఎవరూ రాయని అవసరం లేదు ఈరోజు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్దం సందర్భంగా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఎరువుల కొరత ఏర్పడింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎరువుల ధర విపరీతంగా పెరిగింది మనం కూడా ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి యూరియా ధర కూడా చాలా పెరిగింది కానీ మన ప్రభుత్వము ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి యూరియా కొరతను అధిగమించేటువంటి కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూరియా ధర పెరిగినప్పటికీ ఎరువుల ధర పెరిగినప్పటికీ మన దేశ రైతుల మీద భారం పడకుండా అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది ఈరోజు రామగుండంలో కూడా న్యూ టెక్నాలజీ తోటి అత్యాధునికమైనటువంటి గ్యాసు ఆధారితమైనటువంటి అతిపెద్ద రైల్వే ప్రాజెక్టు ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతోంది
కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతుల సంక్షేమం కోసం తీసుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈరోజు యూరియా పరిశ్రమను మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఇది ప్రతి సంవత్సరము సుమారు పదమూడు లక్షల టన్నుల యొక్క వేపపూత పూసినటువంటి యూరియా రామగుండం యొక్క యూరియా పరిశ్రమ ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తున్నారో దాని ద్వారా అందుబాటులోకి వస్తుంది ఈ యొక్క రామగుండం ఎరువుల పరిశ్రమకు ఆరు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అనేక రకాల ఇతర సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్ బ్యాగింగ్ కానీ ఫిల్లింగ్ టవర్ కానీ ట్రక్లో నింపేటువంటి టెక్నికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అందులో ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా పొందుపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా ముప్పై రెండు మెగావాట్ల క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా ఈ యొక్క రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీలో భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఇది ప్రత్యేకంగా కార్మికులకు ఒక టౌన్షిప్ కూడా నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం దాంట్లో సుమారు నాలుగు వందల కుటుంబాలు అక్కడ ఉండే విధంగా సౌకర్యాలు చేస్తా ఉన్నాం అందులో స్కూల్ కానీ పార్కులు కానీ హాస్పిటల్ కానీ స్పోర్ట్స్ సెంటర్ కానీ ఈ యొక్క రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ ప్రాంగణంలో కార్మికుల సంరక్షణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈ యొక్క పెద్ద ఎత్తున గ్రీనరీ కోసం కూడా మరి ప్రధానమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది అది కెమికల్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి మీరు ఎంత పెద్ద ఎత్తున గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి పొల్యూషను స్థానిక ప్రజలకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు ఉద్దేశంతో గ్రీనరీని కూడా పెంచేటువంటి ప్రయత్నము చేయడం జరుగుతుంది ఈ పరిశ్రమ ద్వారా తెలంగాణ రైతులకు యూరియా సరఫరాలో మరి చాలా వేగవంతంగా అందుబాటులో రావడానికి తక్కువ సమయంలో అందుబాటులో రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే కాకుండా ఈరోజు ఈ యొక్క యూరియా ధర ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము యాభై బస్తాల యొక్క యూరియా పైన సుమారు మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి దీని మీద మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే యూరియాకు సంబంధించినటువంటి సబ్సిడీ మూడు వేల రూపాయల నుంచి రెండు వే రెండు వందల అరవై రూపాయల వరకు మాత్రమే తగ్గించి సబ్సిడీతో ఈరోజు రైతులకు అందజేస్తా ఉన్నాం మనము యూరియా మీద చేసే ఖర్చు యాభై బా యాభై కేజీల బస్తా సుమారు మూడు వేల రూపాయలు అవుతుంది కానీ రైతులకు ఇచ్చేది రెండు వందల అరవై రూపాయలకు మాత్రమే ఆ రకంగా లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ యొక్క యూరియా మీద ఖర్చు చేస్తూ ఉంది దీంట్లో ఏ రక ఏ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఏ రకమైనటువంటి భారం పడకుండా పూర్తి భారము కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరించి తీసుకుంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇది గత మార్చి నెలలోనే ప్రొడక్షన్ ప్రారంభం కోసము ట్రయల్ రన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది కానీ అనేక సార్లు అనేక రకాలుగా సమస్యలు ఉత్పన్నమైనాయి ఈ యొక్క రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీలో కొన్నిసార్లు గ్యాస్ లీక్ అవ్వడము కొన్నిసార్లు మరి అనేక రకాల చిన్న చిన్న కొత్త పరిశ్రమ కాబట్టి కొత్త టెక్నాలజీతో ప్రారంభించాం కాబట్టి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ రావడంలో కానీ ప్రారంభించడంలో కానీ కొంత అయింది గత రెండు మూడు నెలలుగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రొడక్షన్ కూడా ట్రయల్ బేసిస్లో చేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్పొచ్చు ఒక సక్సెస్ఫుల్ రన్ను 
ఈరోజు ట్రయల్ రన్ను పూర్తయింది కాబట్టి ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పుడు నిర్ణయం చేశారు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు పేరుతో ఆ కంపెనీకి అనేక రకాలుగా ప్రొడక్షన్ ఆపేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది ఇది ప్రభుత్వ పరిశ్రమ ఇది రైతులకు ఉపయోగపడేటువంటి పరిశ్రమ ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమ దీన్ని కూడా ఈరోజు దాన్ని మరి అనేక రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమ అనేటువంటి పేరుతో క్లోజ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నము ఉత్పత్తి ఆపేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేశారు అయినప్పటికీ వాటన్నిటిని కూడా అధిగమించి ఈరోజు ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా ఈ పరిశ్రమను ప్రారంభించుకుంటున్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాజెక్టు అధికారికంగా శంకుస్థాపనలు చేసినా లేక ప్రారంభోత్సవాలు చేసినా అదే పద్ధతితో ఈరోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు రాసింది ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నేషనల్ హైవేస్ ఫౌండేషన్స్తో వేస్తాము రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవం చేస్తాము ఫెర్టిలైజర్ పరిశ్రమను జాతికి అంకితం చేస్తాము మీరు రావాలి అని చెప్పి మరి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి ఉత్తర్వులు రాయడం జరిగింది గతంలో ఇదే పరిశ్రమ శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు ఈరోజు పరిశ్రమ నిర్మాణం పూర్తయి జాతికి అంకితం చేస్తున్న సమయంలో మాకు ప్రోటోకాల్ లేదు మాకు ఉత్తరం రాయలేదనేటువంటి విధంగా రాంగ్ మెసేజ్ ప్రజల్లో ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు చివరకు ఫెర్టిలైజర్ మినిస్టరు మన్సుఖ్ భాయ్ మాండవీయ దీని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది స్వయంగా మన్సుఖ్ భాయ్ మాండవీయ గారే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాసిన విషయం మనం చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజల అవసరాల కోసము తెలంగాణ రైతుల అవసరాల కోసము జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కానీ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో కానీ ఎరువుల పరిశ్రమ ప్రారంభించడం కానీ తెలంగాణకు వస్తా ఉంటే గత మూడు రోజులుగా నాలుగు రోజులుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కల్వకుంట్ల కుటుంబం అనేక రకాలుగా తప్పుడు ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాలుకు బల్పం పట్టుకొని టీఆర్ఎస్ నాయకులు అనేక సంస్థల వద్దకు వెళ్ళి మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయండి మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయండి మీరు వ్యతిరేకత తెలపండి అనేటువంటి విధంగా ఈరోజు కల్వకుంట్ల కుటుంబము ప్రగతి భవన్ నుంచి స్పాన్సర్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు ఇది ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి కార్యక్రమంతో నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణకు రావటం లేదు ఇది పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు చేకూర్చేటువంటి అనేక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడం కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేయడం కానీ ఈరోజు యూరియా పరిశ్రమను తెలంగాణ రైతులకు అంకితం చేసేటువంటి కార్యక్రమం కానీ చేపట్టడానికి వస్తున్నప్పుడు మీరు అనేక సంస్థలను బైఫర్కేషన్ బిల్లులో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల నిర్ణయాలను అమలు చేయడం లేదని ఈరోజు వాదిస్తా ఉన్నారు మంత్రులు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఇటీవల కొత్తగా చేరినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులతో సంస్థలతో స్టేట్మెంట్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఈరోజు కొంతమంది సిపిఐ నాయకులు స్టేట్మెంట్ ఈరోజు జరిగాను మేము ప్రధానమంత్రి టూరును అడ్డుకుంటామని నేను ఒక ఐడియాలజీ పార్టీగా వాళ్లకు గౌరవం ఇస్తాను ఎందుకంటే సిద్ధాంతం కలిగినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు దేశంలో ఉండాలి 
కుటుంబాల తోటో వ్యక్తుల ఆధారంగానో రాజకీయ పార్టీలు ఉండకూడదని నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం కానీ ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు నరేంద్ర మోడీ గారిని అడ్డుకుంటారట అయ్యా మీకు శాసనసభలో లేకపోతే పార్లమెంటులో తెలంగాణలో ప్రజలు అడ్డుకున్నారు మిమ్మల్ని ఒక్కరిని కూడా గెలవకుండా అడ్డుకున్నారు తెలంగాణలోనే కాదు దేశంలోనే మీరు కర్నర్ అవుతున్నారు మీరు ప్రధానమంత్రిని అడ్డుకునేటువంటి స్థాయి ఉందా ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు పూర్తిగా కనుమరుగు అయ్యారు ఇంకా ఈ రకంగా టీఆర్ఎస్ పక్కన చేరి మరి టీఆర్ఎస్ యొక్క ప్రోత్బలంతో వాళ్ళ యొక్క తోకపాటిగా మారిపోయి ఈరోజు మునుగోడులో సమర్థించారు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రోగ్రామాన్ని అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తామంటున్నారు రాజకీయంగా మీకు స్వచ్ఛ ఉంది అడ్డుకోండి మేమేం భయపడము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం మేము అంకితంతో పనిచేస్తా ఉన్నాం నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను రాజకీయ పార్టీల మధ్యలో రాజకీయ విభేదాలు ఉండొచ్చు సిద్ధాంతపరమైనటువంటి వైరుధ్యాలు ఉండవచ్చు ఉండాలి కూడా తప్పేమి లేదు కానీ దేశ ప్రయోజనాలు లేక రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు వచ్చినప్పుడు ఈ వైరుధ్యాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి హుందాగా వివరించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన ఉన్నది అంతే తప్ప ప్రతి దాన్ని కుటుంబ పరంగానో కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరేటువంటి ఆలోచన రాజకీయ పరమైనటువంటి లబ్ధి చేకూరేటువంటి ఆలోచన చేయడము ఎవరికి మంచిది కాదు ఈరోజు ఇటీవల రాజస్థాన్కి వెళ్ళారు ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళారు లేక అనేక తమిళనాడుకి వెళ్ళారు అక్కడ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు కొంత విజ్ఞతతో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి కానీ తెలంగాణలో మీరు ప్రధానమంత్రికి సంబంధించినటువంటి ప్రోటోకాల్ ఇవ్వరు మీరు గవర్నర్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రోటోకాల్ పాటించరు కేంద్ర మంత్రులు వస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి కనీస ప్రోటోకాల్స్ పాటించరు చివరకు ఈరోజు స్థాయి ఎందుకు వచ్చిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ ప్రజల కోసం చేపడుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా అడ్డుకోవడం ఈరోజు రైతులకు యూరియా అవసరం లేదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పాలి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు రోడ్లు అవసరం లేదా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజల అవసరాల కోసము రైల్వే ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి అవసరం లేదా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పాలి ఒకటే మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఎన్నికలప్పుడు కొంత విమర్శించుకోవచ్చు కానీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ప్రజల సంక్షేమ విషయంలో సహకరించి పనిచేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంటుంది అందుకే నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కోరేది ఒకటే మీరు పన్నెండో తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రగతికి బాటలు వేసేటువంటి జాతీయ రహదారుల యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం అదేవిధంగా కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రైతుల యొక్క కల్పతరువైనటువంటి యూరియా పరిశ్రమ కోసం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రధానమంత్రితో పాటు మీరు కలిసి రావాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో అనేక సార్లు 
మేము పట్టు విడుపులతో వివరిస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి దృష్టికోణంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో మేము చూడడం లేదు ఇటీవల రైతులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ధాన్యం కొనుగోలులో కూడా అనేక రకాలుగా మేము సహకరించి దేశవ్యాప్తంగా బాయిల్డ్ రైస్ కొనుక్కున్న ఒక తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రైతుల కోసం బాయిల్డ్ రైస్ కొనే విధంగా కొంత చర్యలు తీసుకొని ఇంకా కొంటా ఉన్నాం అది కూడా పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎఫ్సీఐకి అందించలేదు నెలల తరబడి ఆ టైం ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగిన ప్రతిసారి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తా ఉన్నాం అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ యొక్క రైసును సకాలంలో రైతుల దగ్గర నుంచి సేకరించి ఎఫ్సీఐకి అందించడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది అంతేకాకుండా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము అనేక కార్యక్రమాల్లో అనేక రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉంది కానీ ప్రతిసారి రాజకీయం చేయడమే కేంద్రాన్ని విమర్శించడమే ప్రధానమంత్రి గారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని విష ప్రచారం చేయడమే భారతీయ జనతా పార్టీ పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణను అడ్డుకోవాలనే దృక్పథంతో తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కల్వకుంట్ల కుటుంబం కానీ అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారము విష ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు నా మీద కోపం ఉండొచ్చు నేను అనేక రకాలుగా తెలంగాణకు ఉపయోగపడేటువంటి మంత్రి అనేటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు నాకేం బాధ లేదు అవన్నీ కూడా జవాబు చెప్పేటువంటి సత్తా మాకున్నది కానీ ఈరోజు కొత్తగా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి వస్తుంటే ఈరోజు బైఫర్కేషన్ సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కొన్ని రోజులేమో మోటార్లకు మీటర్లు అంటారు కొన్ని రోజులేమో చేనేత కార్మికుల యొక్క ఉత్పత్తులకు ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అంటారు ఈరోజు తమ అవసరాలకు వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులేమో ఫామ్ హౌస్ మరి కల్వకుంట్ల ఫైల్ అంటారు ఫామ్ హౌస్ కల్వకుంట్ల ఫైల్స్ పేరు మీద కొన్ని రోజులు మోటార్లకు మీటర్లు కొన్ని రోజులు ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ చూస్తా ఉన్నాను నిన్నటి నుంచి సింగరేణి ప్రాంతంలో రామగుండంలో ఈ పరిశ్రమ ప్రారంభించడానికి వస్తే సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేస్తా నేను నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నాను కేసీఆర్ గారికి మీకు నిద్రలో ఏమైనా ఈ యొక్క సింగరేణి పరిశ్రమ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నామని తెలిసిందని అడుగుతా ఉన్నాను కలలో మేము వచ్చిందా మీరు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటే మెజార్టీ యొక్క వాటా మీది మేము ఏ రకంగా ప్రైవేటైజ్ చేస్తాం మినిమం ఇంగితం జ్ఞానం లేకుండా మినిమం విచక్షణ లేకుండా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లే ప్రయత్నము ఈరోజు సింగరేణి ప్రైవేట్ ప్రయత్నం చేస్తామని ఎన్నికలప్పుడు కాని అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు కాని పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడు కాని సింగరేణి కార్మికుల సంఘం ఎన్నికలప్పుడు కాని ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం తీసుకొస్తారు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి చెప్తా ఉన్నారు మేము ఒక్క అడుగు కూడా ఒక్క మాట కూడా ఈ రోజు వరకు సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేస్తామని ఎక్కడ కూడా చేయలేదు ఇక్కడే కాదు దేశంలో 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని ఏ ఒక్క ఏ ఒక్క పరిశ్రమను కూడా ఏ ఒక్క కోల్ మైన్స్ ను కూడా ఈ రోజు వరకు మేము ప్రైవేట్ పరం చేయలేదు గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి అవలంబించినటువంటి విధానాలే మేము అవలంబిస్తున్నాం తప్ప ఎక్కడో కూడా ఏ ఒక్క కోల్ పరిశ్రమను మేము ప్రైవేట్ పరం చేయలేదు మరి ఈరోజు అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాతో అనేక పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఈరోజు సింగరేణి పరిశ్రమ మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వాటా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ మీకంటే తక్కువ అయినప్పుడు మేము ఏ రకంగా ప్రైవేటైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈరోజు సింగరేణి అంతా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అన్ని బొగ్గు బావుల దగ్గర పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ పెట్టారు మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా సింగరేణి పరిశ్రమ ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నాము ప్రైవేటైజేషన్ చేయకూడదు మోడీ గారు రాకూడదు ఒకటి మాత్రం మనం చేస్తా ఉన్నాను మేము ప్రైవేట్ పేరు చేయగడం లేదు నెంబర్ వన్ నేను సింగరేణి కార్మికులకు తెలంగాణ ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాను ఒకటి మాత్రం వాస్తవమే మోడీ గారు వస్తే మీకు ఇబ్బంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మోడీ గారు వస్తే మీ యొక్క పీఠం కదిలిపోతుంది కలవకుంట కుటుంబానికి దానికి నేను చేసేది ఏమీ లేదు దాన్ని మేము చేసేది ఏమీ లేదు అది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది తెలంగాణ ప్రజలు ఇటీవల జిఎస్టీ విషయంలో మునుగోడు ఎలక్షన్స్లో విపరీతంగా మాట్లాడారు విపరీతంగా అంటే విపరీతంగా ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అని ఎక్కడ కూడా చేనేత కార్మికుల ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో నలభై లక్షల వరకు కూడా జిఎస్టీ లేదు నలభై లక్షలు దాటినటువంటి ఉత్పత్తుల మీదనే టర్న్ ఓవర్ ఉంటేనే ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఉంది అందులో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీలో రెండున్నర పర్సెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తుంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాదు అయ్యా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ నలభై లక్షలు దాటిన టర్న్ ఓవర్ మీద కూడా ఏదైనా ఒక చేనేత కార్మికుడు నలభై లక్షలు టర్న్ ఓవర్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా సాధ్యం కాదు కానీ ఎవరైనా చేస్తే మరి ఆ మీకు వస్తున్నటువంటి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎందుకు వాపస్ ఇవ్వవు ఎందుకు దాన్ని తగ్గించుకోవు మరి ఏ లెక్క కాలెక్కే పెట్రోల్ ధర ఎక్కువ ఉంటుంది పెట్రోల్ ధర పెరిగిందని చెప్తారు కానీ పెరిగిన ధరకు అనుకూలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం పెంచుకుంటున్నాను దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పెట్రోల్ ధర ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది నెంబర్ వన్ మరి ఈరోజు అనేక ప్రభుత్వాలు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేసేటువంటి పన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించుకున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తగ్గించుకున్నాయి కానీ తెలంగాణలో మాత్రము కేంద్ర ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి పన్నులు తగ్గించుకున్నామే తప్ప టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కల్వకుంట ప్రభుత్వము కల్వకుంట కుటుంబం వేసేటువంటి ట్యాక్స్ మాత్రము ఒక్క రూపాయి తగ్గించుకోలేదు మీరు మాకు ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు మీరు మాకు సిద్ధాంతాలు చెప్తారు మీరు పేద ప్రజల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడతారు మీకేమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎందుకు తగ్గించరు పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్ మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే జిఎస్టీ ఏదైతే చేనేత ప్రొడక్ట్స్ మీద ఉందో మీరు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎందుకు రియంబర్స్మెంట్ ఇయ్యారు రైతులకు నేను ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే ఏదైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ చేనేత వస్త్రాల మీద వేస్తున్నామో మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దా మేము రైతులకు మేము చేనేత కార్మికులకు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తామని మనవి చేస్తున్నాను
కానీ రాజకీయం చేయడమే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అవలంబిస్తున్నటువంటి వైఖరి ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏ మాత్రం లాభం చేకూడదు ఈ రకమైనటువంటి ఘర్షణాత్మక వైఖరి ఈ రకమైనటువంటి అభివృద్దిని అడ్డుకునేటువంటి వైఖరి తెలంగాణకు నష్టం చేకూరుస్తుంది కాబట్టే మనం చేస్తా ఉన్నాము తెలంగాణలో అభివృద్ధి మరింత వేగవంతంగా వెళ్ళాలి అంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అవినీతి అరికట్టాలంటే తెలంగాణలో కూడా డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలి అప్పుడే ఐక్యమత్యంతో కలిసిమెలిసి ముందుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు వస్తే అడ్డుకుంటారు ఎలక్షన్లు వస్తే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తారు పదే పదే పార్లమెంటులో చెప్పాము పదే పదే మా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పాడు రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని మేము ఎక్కడో కూడా చెప్పలేదు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాము కానీ ఈరోజు ఒక మొండి వాదన ఒక వితండ వాదన తాని పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలందరూ నమ్మాలి అనే విధంగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వివరిస్తున్నారు తప్పకుండా మరి కేసీఆర్ గారు ఈ రకమైనటువంటి విధానాల కారణంగా నష్టపోయేది తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ కుటుంబం అమలిస్తున్నటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి తప్పుడు విధానాల కారణంగా నష్టపోయేది తెలంగాణ రాష్ట్రం కాబట్టి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను మీ తప్పుడు ప్రచారం ఆపండి మీ విష ప్రచారం ఆపండి మీ వండి వైఖరి ఆపండి మీ వితండవాదం ఆపండి మీ రెచ్చగొట్టే చర్యలు ఆపండి ఈరోజు పన్నెండో తేదీన జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో రావాల్సిందిగా కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను చెప్పండి అమ్మా ఒకటి విధానం ఒక్కటి అడగండి మీరు ఈ యొక్క ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభించడం తప్ప శంకుస్థాపన చేసింది మోడీ గారే నిర్మాణం చేసింది వారే ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా యూరియా ఉత్పత్తి జరుగుతున్నది ట్రయల్ రన్ సక్సెస్ అయ్యాము ఈరోజు తెలంగాణ రైతులకు అంకితం చేస్తుంటే మీకేం కారణమైన ఇబ్బంది మీకు ఏమి ఇబ్బంది అని అడుగుతాను టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ లేకపోతే వామపక్ష పార్టీలకు కానీ వచ్చే ఇబ్బంది ఏందని అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు నేషనల్ హైవేస్ ఫౌండేషన్ వేస్తున్నాం మీరు అడగండి ఇంకా నేషనల్ హైవేస్ కావాలి తప్పు లేదు మీరు వచ్చి అడగండి వేదిక మీద మీరు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒక లక్ష నాలుగు వేల కోట్లు మాత్రమే మీరు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఇంకా మాకు పెరగాలి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంత వేగవంతంగా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం జరగలేదు ఇంకా వేగంగా జరగాలి తెలంగాణ రాకముందు ఎంతైతే జాతీయ రహదారులు ఉండేనో మీరు అంతకంటే ఎక్కువ ఎనిమిది సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేంత వరకు ఎన్ని అయితే జాతీయ రహదారులు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉండేనో అంతకంటే ఎక్కువగా మీరు ఈ యొక్క ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో చేశారు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అడగండి తప్పులేదు మీరు బాగా చేశారు బాగా చేశారు ఇంకా బాగా చేయని అని అడగండి తప్పులేదు అంతే తప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అప్పుడు అడ్డుకోవడము డెవలప్మెంట్ని అడ్డుకుంటామని చెప్పడము తప్పుడు ప్రచారం చేయడము ఈరోజు వామపక్షాలు మనం చేస్తా ఉన్నాయి నేను నిన్న మొన్నటి వరకు మీరు విమర్శించారు వామపక్షాలు ఈరోజు మీ ప్రజా సంఘాలు ఎక్కడ పోయి అడుగుతా ఉన్నాను మీ రైతు సంఘాలు ఎక్కడ పోయినాయి మీ కార్మిక సంఘాలు ఎక్కడ పోయినాయి మీ విద్యార్థి సంఘాలు ఎక్కడ పోయినాయి మీ మహిళా సంఘాలు ఎక్కడ పోయినాయి కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కల్వకుంట కుటుంబం ఉక్కు పిడికిలి కారణంగానే ఉక్కు పాదం కారణంగానే మీ ప్రజా సంఘాలే నామరూపాలు లేకుండా పోయినాయి 
నామ రూపాలు లేకుండా పోయినాయి తెలంగాణలో కానీ ఈరోజు మరి మీ ఇద్దరి మధ్యలో కుదిన ఒప్పందం ఏందో నాకు తెలియదు ఈ యొక్క వామపక్షాలు కల్వకుంట్ల కుటుంబం మధ్యన జరిగిన ఒప్పందం ఏందో నాకు తెలియదు మర్చిపోయారు ఒక్క ప్రజా సంఘానికి సమయం ఇచ్చాడా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో వైట్ పేపర్ పబ్లిష్ చేయండి ఇదే వామపక్షాల యొక్క ప్రజా సంఘాలు గతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులను ఎన్నిసార్లు కలిసేవాళ్ళు ఎన్ని సంఘాలు కలిసేవాళ్ళు మరి ఈరోజు ఒక్క సంఘాన్ని కలవకుండా మీ సంఘాలన్నిటిని కూడా ఈరోజు అడ్రస్ లేకుండా చేశారు కదా మరి అటువంటి పార్టీతో అటువంటి ప్రభుత్వంతో ఈరోజు వామపక్షాలు ఏ రకంగా కలిశాయి నాకేం బాధ లేదు నాకేం బాధ లేదు మిమ్మల్ని ఈ రకంగా ఉక్కు పాదంతో అణిచి వేస్తే నాకే నేను బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు బాధపడాల్సింది మీరు వాస్తవాలు అర్థం చేసుకుని వెళ్ళగాల్సింది మీరు అటువంటిది ఈరోజు కల్వకుట్ట కుటుంబంతో కలిసి ఈరోజు ఈ యొక్క మునుగోడు ఎన్నికల తర్వాత మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటారట అయ్యా తెలంగాణ ప్రజలు మీ పార్టీలను అడ్డుకున్నారు దేశ ప్రజలను అడ్డుకున్నారు మీకు అడ్రస్ లేదు ఉన్నది ఒకటి కేరళ అది కూడా ఎప్పుడే ఇచ్చినా మీకు ఉండదు అక్కడ ఉన్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ అడ్రస్ లేకుండా పోయారు దేశంలో ఎక్కడా లేదు ఈరోజు వామపక్షాలకు ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి భవిష్యత్తు లేదు అనే విషయం అందరికి అర్థమైంది స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం గద్దె దించే వరకు మేము విశ్రమించము అయ్యా ప్రజలు మిమ్మల్ని దించారు గద్దెలు ఇంకా మా అది మమ్మల్ని దించారు మేము రోజు రోజుకు బలం పెంచుకుంటున్నాం మీకు ఉన్న శక్తి ఎంత మీరెంత మీరు అసెంబ్లీలో ఎంతమంది పార్లమెంట్లో ఎంతమంది ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు మీరు మిమ్మల్ని మరి మా గద్దె దించుతారా మీరు మీ గద్దెలు కాపాడుకోండి అందుకే గద్దెలు కాపుకోవడం కాపాడుకోవడం కోసమే మీరోజు కలవకుండా కుటుంబం పక్కన ఏడారు అక్కడ ఓఎన్జీసీ విశాఖపట్నం విజయవాడ తెలియము ఓఎన్జీసీ ఉన్నది విశాఖపట్నంలోని ఈరోజు విజయవాడలో కూడా అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎయిమ్స్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవం చేయాల్సి ఉంది అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి చేయాల్సింది ఆ విశా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులు కూడా ఇంకా ప్రారంభోత్సవం చేయాల్సింది మొన్ననే నితిన్ గడ్కరీ గారు నేను పోయి సుమారు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల జాతీయ రహదారుల ప్రారంభోత్సవం చేశాము ఇప్పుడు దశల వారిగా తర్వాత తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ మంజూరు చేశాము ఆ కొత్త రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఫౌండేషన్ చేయాల్సింది వరుస వారిగా అవుతాయి ఇప్పుడు విశాఖపట్నము నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్తా ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ వారు వెళ్తున్నారు ఎన్నికలు అప్పుడే వెళ్తారు కాబట్టి దశల వరకు అన్ని ప్రాంతాలు ఈరోజు రామగుండం వస్తున్నాము హైదరాబాద్లో ఎయిమ్స్ ఫ్యాక్టరీ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఇంకా ప్రారంభించాను తప్ప లాంఛనంగా ప్రారంభించలేదు హైదరాబాద్లో సైన్స్ సిటీ ఇచ్చాము ల్యాండ్ వెళ్ళేది మహానుభావుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తే అది కూడా ప్రారంభిస్తాము సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషను ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు దాన్ని ఆధునికరి ఆధునీకరిస్తున్నాం అద్భుతంగా ఏ ఎయిర్పోర్ట్ లాగా చేయబోతున్నాం దానికి ప్రారంభోత్సవం చేసేది ఉంది దశల వారికి అన్ని ప్రాంతాలకు వస్తాము విజయవాడకు వస్తాము తిరుపతికి వస్తాము హైదరాబాద్కు వస్తాము రామగుండం వస్తాము లేకపోతే వరంగల్కి వస్తాము కాబట్టి అనేక ప్రాంతాలు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మంత్రులు కానీ కేంద్ర మంత్రులు కానీ దశల వారిగా వస్తారు దీనికి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధానికి ఏ రకమైనటువంటి సంబంధం లేదు అది వాళ్ళ 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 కలవకుంట కుటుంబం కర్మకే వదిలేస్తున్న ఆలోచన వాస్తవమే ట్రయల్లో లేచాము నాలుగైదు సార్లు ఆగిపోయింది 
కొన్నిసార్లు వీళ్ళు కూడా నోటీస్ ఇచ్చి ఆపారు ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో స్టెప్ ఒక ప్రధానమంత్రి వచ్చిరంటే ఒక పరిశ్రమ ప్రారంభించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడో కూడా ఆగొద్దు అది మనకు కానీ దేశానికి కానీ ప్రధానమంత్రి హోదాకు కానీ మంచిది కాదు కాబట్టి అనేక రకాల ట్రయల్లను చూసాం అనేక రకాల గ్యాస్ లీక్ కావడము బ్లాస్ట్ కావడము కొన్ని టర్మినల్స్ టర్ఫైన్స్ ఉంటారు దెబ్బతినడం జరిగింది వాటన్నిటిని రోజు స్టీమ్లైజ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నాం లేకపోతే గతంలో కూడా రావాలనుకున్నాం కానీ అనేక రకాలుగా సమస్యలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈరోజు ఒక విశ్వాసం వచ్చింది ఎస్ స్టేబుల్గా జరుగుతుంది దానికి కూడా మీరు ఇబ్బంది పడితే ఎట్లా చాలా దేశాల్లో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈ రకమైనటువంటి పరిశ్రమలు పూర్తిగా స్టేబుల్ అయిన తర్వాతనే జాతికి అంకితం చేస్తారు ఆయన రాష్ట్ర పర్యటనకు వెళ్ళని ఇతర రాష్ట్రాల పర్యటనకు వెళ్ళని ఇతర దేశాల పర్యటనకు వెళ్ళని మాకేం అభ్యంతరం లేదు మేము పిలిచింది ప్రధానమంత్రి పర్యటనకు రమ్మన్నాము ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు బీహార్ రాష్ట్ర పర్యటనకు వెళ్ళొచ్చు కర్ణాటక రాష్ట్ర పర్యటనకు వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీ లీడర్ కాదు ఆయన ఏం పట్టేది ఏం పట్టేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన దేశంలో వెళ్ళొచ్చు జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళొచ్చు పాకిస్తాన్ బార్డర్కి వెళ్ళొచ్చు మాకేం అభ్యంతరం లేదు తెలంగాణలో ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు రావాల్సినటువంటి బాధ్యత వారిది తెలంగాణ రైతులకు తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయడం కోసం వస్తుంది ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అయితే నిర్ణయమైందో అప్పుడే రాస్తారు ఎందుకు బాగా అవసరమే ఉంది వారికి లేదు మినిమం ఫార్మాలిటీస్ పాటించేటువంటి విచక్షణ వాళ్ళకు లేదు నా సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇటీవలనే నేను ఎంపీని అక్కడ నుంచి మంత్రిని అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతారు వాళ్ళు పిలవరు ఇప్పుడు పోలీస్ టవర్స్ ఏర్పాటు చేశారు ట్విన్ టవర్స్ అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు అయింది అక్కడ పోయి బోర్డు చూడండి మీరు ఒక కలవకుంట కుటుంబందే ఉంటుంది అక్కడ నన్ను పిలవలే అయినా నేను ఎప్పుడు చెప్పలే మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను నా స్థాయి అది కాదు అభివృద్ధి జరిగితే చాలు నన్ను పిలవకున్నా పర్లేదు అనుకుంటా నేను కానీ నువ్వు ఉదారంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తివి రావాల్సిన వ్యక్తివి శంకుస్థాపనప్పుడు ఉన్నావు కదా మీరు మరి ప్రారంభోత్సవం వచ్చడానికి మీకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బంది ఏంది అప్పుడు బీజేపీ బలహీనంగా ఉంది ఇప్పుడు బలపడింది అప్పుడు హుజరాబాదు ఎలక్షన్ జరగలేదు మేము గెలిచాము ఇప్పుడు దుబ్బాకాలు గెలిచాము హుజరాబాదులో కూడా చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయినట్టు గెలిచారు మేము గెలిచి ఓడాము అక్కడ మునుగోడులో మునుగోడులో మేము గెలిచి ఓడాము మీరు ఓడి గెలిచారు ఏం పర్వాలేదు మేము ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అధికారులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గెలుపు మీరు సార్ ఓడినా కూడా మీరు బాధపడదు గెలిచింది మీరు అక్కడ అక్కడ గెలిచింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు మీరు గెలిచారు అక్కడ ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు మీద ఏదైతే గెలుపు ఉందో అది డబ్బులది మద్యాంది అధికార దుర్వినియోగం అని చెప్పి అక్కడ అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈరోజు మమ్మల్ని చెప్తా ఉన్నారు పత్రికా విలేకరులు కూడా సార్ గెలుపు మీరు మీరు బాధపడద్దు అంటున్నారు 